Willkommen auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Lake und es regnet. Schön. Ja, da kann man eigentlich nur arbeiten. Und heute müssen wir auch diesen Video, was ist das hier, eine Videobox bei Lori abgeben. Genau, haben wir ja versprochen, dass wir das machen. So. Da wollen wir mal gucken, wo fahren wir denn hin? Ähm, ist eigentlich egal. Ja, fahren wir jetzt mal hier. Erstmal die, die Briefe austragen. Oh, ich will das Radio mal ausmachen. Das Radio. Nein! <lacht> ja, sauber. Hab ich doch gerne gemacht. <lacht> Ach, ist ja witzig. Da erfährt man noch richtig was. Weil die Leute da anrufen. Ja, hat sich das ja gelohnt, die Katze abzugeben. <lacht> Äh, wohin da hin? Ach man. Ja, die Tasche ist schön offen. Wird natürlich alles schön nass. Das macht ja nichts. So, was haben wir denn? Was Interessantes. Sah aus wie eine Postkarte. Aber ich bin ja gar nicht neugierig. Nein, nein. <lacht> so, weiter geht's. Nächsten Brief austragen. Ja, ich würde mich jetzt mal entscheiden, sonst äh, fahre ich einmal über dich drüber. So. Ja, wobei, die Musik kann man jetzt anlassen, ne? Kann man hören, so. Dicht am Briefkasten, sehr schön. Und es ist der andere. Das ist gar nicht der. Okay. Dann muss ich da doch hinlatschen. Schnellen Schrittes. Jetzt wäre ein Regenschirm sehr schön. Aber naja, ist halt nicht. Müssen wir uns halt einen Schnupfen holen. Na, was tut man nicht alles für die Arbeit? So, jetzt muss ich mal gucken. Hier in der Nähe waren ja noch zwei Pakete. Oder, oder? Äh, ja, genau. Einmal noch in die Gegenrichtung. Ne, drei Briefe. Meine Herren, was ist denn hier los? Hier auf der Ecke gibt es heute nur Briefe. Naja. Von mir aus. Ey, das ist einfach mal Bürgerschleich gefahren hier. Das geht nicht. Ah, hier gibt es auch noch ein Paket. Ha, verheizt. So, ist das auf der Seite? Ich denke mal, ja. Für den General Store. Okay. Also da muss irgendwas für Main Street hinten drin sein. Schauen wir mal. Main Street, Main Street. Das wird er sein. Mitnehmen. Naja, manchmal ist das so. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ja, moin, ich habe ein Paket. Ach. Die nennt sie. Äh, es gäbe nicht die Farbe der Freude und Zufriedenheit. Erschießen Sie nicht den Überbringer. Nee, stimmt, du musst die ganze Zeit schmücken, ne? <lacht> das ist doch schön. Ich liebe die Fotografie. Klingt nach zusätzlichem Ärger. Nee, ich mach. Nice, genau. I love photography. Some people think they can become professional photographers overnight. Ja, das stimmt. Da gibt's eine Menge von. Nun ja, man kann ja auch einfach auch Spaß fotografieren, oder? Ja, das ist schon etwas nerven. Nee, macht well, Spaß. Photography can be just for fun too, right? Look, if you want to take photographs, knock yourself out. They want me to practice with the mini lab before the service is officially offered. They sent me a practice kit with the camera and film. Ja, ich würde so gern Fotos machen. Ich fürchte, ich habe dafür keine Zeit. Ja, komm. Really? I'd love to take pictures. The surroundings here are wonderful. Well, here you go and good luck. Take some pictures and then return it to me. Have a nice day, ma'am. Und schon haben wir wieder extra Aufgaben. <lacht> Prima. C, um die Kamera in die Hand zu nehmen. Okay. Kann ich jetzt irgendwas fotografieren? Ja. Äh, zwölf Fotos. <lacht> schön beim Schmücken. Äh, Kamera wegpacken. Das ist ein wirklich sehr schönes Bild. Da wird sich sehr drüber freuen. Oh, dann machen wir weiter. 
So, hier waren noch irgendwo Pakete, ne? Ja, gerade. Ne, Briefe, Mensch. Ich immer mit meinen Paketen. Ich möchte halt immer Pakete ausliefern. Ja, muss ich mal gucken. Na gut, ich, für das Fotografieren, ich hoffe, da hat man ein bisschen mehr Zeit. Ich würde dann lieber einen Tag aussuchen, wo das Wetter besser ist. Das muss ja nicht bei so einem Sauwetter sein. Das machen wir dann mal auf einen schönen Tag. So, hier gegenüber wahrscheinlich wird es sein, ne? Dumm, die dumm, die dumm. Ich denke mal hier, ich hoffe hier. Jo. Here's your mail. Und dann noch einmal schräg gegenüber. Ah, wahrscheinlich da hinten. Na komm, da gehen wir eben hin. Jeder Gang macht schlank. So. Dann haben wir das. Da sehe ich auf der Karte noch einen Brief. Ein Päckchen sehe ich noch. Da wird noch ein bisschen mehr sein, ne? Da hinten ist noch zwei Pakete, ja. Ach, da drüben ist ja auch noch was. Sag mal, was habe ich denn hier gemacht? Ach, das ist doch hier bei, bei, bei ihrer Freundin hier, oder? Ja... Das wird hier sein. Oder? 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 Nee, andere Seite. Na gut. Das war doch hier das Haus, ne? Ja, ich meine schon. Ja, dann kriegen die halt Post. Irgendwer kriegt halt Post. Irgendwo werden wir das schon unterkriegen hier. So. Dumpti, 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 dumm. Ich denke mal, es wird wohl den ganzen Tag regnen. Da habe ich keine Hoffnung, dass es das noch besser wird. So, hier haben wir alles abgegrast. Dann äh, machen wir das auch am besten so. Fahren hier gleich rum. Paket, Paket. Naja, und dann wieder zurück. Ja. Also unten an der Hauptstraße, dann links. So machen wir das. Und dann ganz zum Schluss zu Lori. Ja, und Fotos machen mache ich dann lieber morgen. Also bei dem Wetter muss es nicht sein. Irgendwann crash ich hier noch in irgendein Auto rein. Das wird noch passieren. Ich würde jetzt gerne hupen. Mensch, mach dich... Oh, hoppala. Ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen gegengefahren. Huch, wollte ich nicht. Sorry. Nichts passiert. Kostet zum Glück keine 20.000 wie beim Bussimulator. <lacht> so. Ah, guck mal, da kommen wir hier an dem Fischermann vorbei. Den werden wir aber auch noch öfter aufsuchen, denke ich mal. Um Katzen wieder aufzupäppeln. Ah, okay, das ist ja genau, ich wollte gerade sagen, das ist ein Paket für Steiner. Und die andere Adresse kennen wir noch nicht. Na, mal gucken, ob wir heute Blau... Ah, oh, das war knapp. Heute Blaubeerkuchen kriegen. So, wollen wir mal gucken. 500 Lake Road. Ähm, okay, ich habe da einen Koffer dabei. Achso, das ist das Video-Ding. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein ominöser Koffer? Na, mal gucken, ob das diesmal klappt. Mit dem Kaffee. Huh? Hi, Kay. Delivery for the diner. Ah, okay, Kay ist da. Sure, just uh, put it on the counter, would you? Kay, about the other day... Ich habe mich da wirklich reingedrängt. Wie ist denn die Mondlang nur ausgegangen? Wieso warst du so sauer, mich zu sehen? War sie sauer? War die sauer? Fand ich gar nicht, oder? Why were you upset to see me? I don't know. Maybe because you never replied, even though I wrote. Ah, okay, da, da kann man schon mal sauer sein. Warst du schon immer so nachtragen? Oh, das wäre doof jetzt. Wir reden doch jetzt miteinander, oder? Äh, ich musste mich damals wirklich darauf konzentrieren, mein neues Leben aufzubauen. Eigentlich wollte es nur das Paket... Ah, das alles ist dumme Antwort, finde ich. Das ist blöd. Das ist irgendwie blöd. Ja, komm, mach ich das. 
Let's resolve this. Yeah. So. So. Uh, ja. Ich habe mit Maureen geredet. Das ist jetzt etwas unangenehm. <lacht> Eigentlich, nee, der kommt mit Maureen. I talked to Maureen. Let me guess. You got a piece of Maureen's wisdom too, eh? Why doesn't that surprise me? That explains why she wanted me to take over today's shift then. <lacht> äh, sie hat mir das mit Onkel Stan erzählt. Es tut mir so leid. Es war schön, dass sie dann... Nee, komm, weiter geht's. She told me about Uncle Stan. I'm so sorry. Thanks. It was a long time ago, but... I appreciate it. It's not the same without him. Ja, tut mir leid, dass ich nicht da war für dich, oh Maureen. Oh, ich wünsche, du hättest... Ja, witzig. Ich wünsche, du hättest mir das mit dem Onkel erzählt. Naja, wenn du nicht zu erreichen bist, dann ähm, kann sie dir das auch nicht sagen. Ähm, ja, komm. Sorry, I wasn't there. For you and Maureen. Bisschen einfühlsam. It's kind of you to say, Meredith. I mean, I didn't contact you about it at the time, but Ach, doch again, nicht. I... Aber oh, so, ja, okay, ja klar. Wenn man einen öfter nicht erreicht, dann ruft man auch immer nicht mehr an. Ich schätze, jeder hat so seine Sachen, um die er sich kümmern muss. Ich war wohl etwas überfordert damals. I was so overwhelmed back then with university, then work, you know. I get it. There's always a reason for things to go the way they do. Hm. Trotzdem, es scheint nie der richtige Grund zu sein. Vielen Dank für dein Verständnis. Puh. Ja, komm. Thanks for understanding. Time marches on. What did Maureen always say about that again? One day you realize it's marching across your face. Haben die wohl schon öfter gehört? Oh no. Some things never change. Mhm. Bei dir klickt das, dass wäre das was gut ist. Hat sie den Spruch nicht sowieso irgendwie abgekupfert? Ne, komm das. You say that like it's a good thing. Yep. Yeah. Hey, Em. It was good to talk. I mean, you know. Yeah, that was really. Yeah, it was. I have to get back to it, but see you around, maybe. Yeah, okay, I'm good. sure. See ya. Machen wir. Siehst du wohl. Haben wir das wieder so ein bisschen gekittet? Hat sich der Weg hier doch gelohnt. So, da haben wir noch ein Paket zu einer Adresse, die wir noch nicht kennen. Bin ich mal gespannt, wer das kriegt. Das Päckchen. Und dann bringen wir diesen Videokasten da zu Lori. Die wird sich bestimmt total freuen. Also das meine ich jetzt aber wirklich. <lacht> ne? Die jungen Leute freuen sich doch über so technischen Schnickschnack. Ah, okay. Es geht hier auf die Farm anscheinend. Okay, ja, hier waren wir wirklich noch nicht. Äh? Äh, warum geht da jemand? Walking Dead oder was? Gucken, ob wir mit der reden können. Sieht so ein bisschen verwirrt aus irgendwie. Hier im Regen mal irgendwie so rumlaufen. Hallo? Was machen sie hier? Alles gut? Okay. Hi there. Sorry, pardon? Hi there. Oh, hallo. Mann mit, Mann mit Metalldetek Metalldetektor. Ja gut, wir wissen ja noch nicht, wie er heißt. Äh, ich habe nie erwartet, hier einen Metalldetektor zu sehen. Haben sie schon etwas gefunden? I found a couple of things. Uh, nail. Nagel. Penny, oh. Soda can. Hat sich gelohnt. Empty soda can. <lacht> Nicht gerade die, die Sachen, nach denen sie suchen, nehme ich an. Oh, ein Penny aus welchem Jahr? Oh, Machen wir bestimmt interessiert. From what year? Uh, the penny I found is from 1983, so that's worth about one penny. <lacht> ja, richtig. Der ist wohl nur ein Penny wert. Nur noch 99 weitere, da haben sie einen ganzen Dollar zusammen. <lacht> Just 99 more and you'll have a whole dollar. Oh Auf jeden Fall. <lacht> Hätt's für dich behalten sollen. Das machen's alle. Keine Bange, ich kann schweigen. Er ist ein bisschen ah, in sich gekehrt irgendwie, ne? <lacht> no worries. It's safe with me. <lacht> Thank you. I'm going to get back to it now. I need to be our MDC later. Uh, your MSC. Your MDC. A metal detecting club. We okay. We finds. We discuss the hobby. Sometimes our club president gives a talk on things like buttons. <laughs> buttons. Über <laughs> Knöpfe, oh man. <laughs> Hochspannend. Um, <laughs> könnte gut werden. Ich glaube, ich warte lieber auf den Vortrag über riesige Goldnuggets. 
I think I'd wait for the one on huge gold nuggets. <laughs> I don't blame you. Well, <laughs> nice meeting you. It was nice to meet you too. Good luck. Ja, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie der Mann mit dem Metalldetektor heißt. Kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr raus, ne? Ne, nochmal reden kann ich mit dem nicht. Aber das finde ich ganz cool, so dass der hier rumläuft. Äh, so nebenbei irgendwas passiert. Na, mal gucken. Vielleicht spielt er noch irgendwie eine Rolle. Wir haben seinen Namen ja auch noch nicht rausgekriegt. Wir konnten auch gar nicht nachfragen, oder? Vielleicht habe ich auch nicht die richtige Option ausgewählt. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Sauber. Sehr schön, sehr schön. Und weiter geht's. Warte mal, warte mal, warte mal. Halt! Brrr. Hm. Vielleicht machen wir ein Foto von dem Windrad. Nee, warte mal. Ich muss noch ein bisschen weiter zurück. Mein Gott, steckt das mal schneller weg. <lacht> Ah, so vielleicht. Mal gucken. Da steht man auch noch so ein bisschen im Weg. Na, ich hätte das Auto wegstellen sollen. <lacht> naja, egal. So. Da wollen wir mal gucken, wer das Paket kriegt hier. Aber das finde ich auch gut, dass das Wetter auch wechseln kann. Und man nicht den ganzen Tag dann durchgehend Regen hat. Ja, moin. Ich habe einmal ein Paket für euch. Reynolds Farm. Ah, okay. Hier wohnen die Reynolds. Dann ist das Paket wohl für Bird. <lacht> okay. Wer ihn kennt. <lacht> ja, dann kennen wir jetzt wohl die Reynolds. Lernen wir die wohl kennen. So rum war das richtig. Hey, hallo, Sir. I reckon that's a parcel with my name on it. Da hast du recht. Jack Reynolds, wenn der Name Jack Reynolds, dann allerdings ja. If your name is Jack Reynolds? Indeed. Indeed I am. And Aha. I reckon you're the new postal worker. Ich nehme an, so könnte man das sagen. Ja, genau die bin Indeed ich. Indeed I am. Well, thank you much. New around here, I reckon. People oh, call me JR. So I'm a farmer and DJ. I'm Meredith. Nice to meet you. DJ und Farmer? Das ist mal eine seltsame Kombi, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe dich schon im Radio gehört. DJ und Farmer? That's a rare combo. Indeed it is. But it's a nice distraction from farming. I've seen better times. I had some spare time and a room in the shed, so I figured, why not? Ja, klar, warum nicht? Äh, ist wirklich schön. Ich finde, da könnten ein paar Songs mehr rein. Nee, ist wirklich schön. It's really nice. Thanks, but I really need to add more songs. But I'm in the middle of a potato harvest. Don't have much time. Hey, listen, postal worker Meredith, I need to get back to work. Can you do me a favor and give this envelope to Frank? Mhm. Ich fürchte, da fehlt der Briefwagen. Nee, komm. Sure. No problem. Auf dem Land, da ist Thank das doch egal. So Wer ist denn jetzt? Ah, okay, ja klar. Ich wollte sagen, wer ist jetzt Frank? Der ist auch hier unser Postkollege. Der Frank. Wo wohnt denn der Frank? Können wir das heute noch machen? Hm, anscheinend nicht. Reynolds Farm. Äh, wir noch ein Paket. Noch ein Paket für 300 Lego. Okay. Ein Paket für 300 Lake Road. Aber ich sehe das gar nicht. Geht's hier noch irgendwo weiter? Nee. Hä? Hier steht doch noch Paket. Aber ich habe doch hinten gar keins mehr drin, oder? Ach. Oder wertet der jetzt? Ach so. Okay, alles klar. Ähm. Alles klar. Okay. Alles klar. Verstanden. Nein, nicht mitnehmen. Mann, pack das wieder rein. Pack das ins Auto. Das wird doch gar nicht mitnehmen. Schließen. So, da fahren wir jetzt hin. Ach so, Mann. Das wertet er auch als Paket. Ich meine, ja gut, ist ja eine Zustellung, ne? Dann wollen wir da mal hin. Zu Lori. Mal gucken, ob die sich freut. Oh, ich fahre hier mal kurz übers Feld rüber. 
Da ist übrigens so ein Typ auf deinem Feld, der äh, sucht äh, Metallgegenstände. Würde ich mal nachgucken. Aber ich glaube, der ist jetzt schon weg. Ne, Auto steht noch da. Ah, da. Da ist er ja. Oh, ist schon ganz schön weit gekommen. Uh, Entschuldigung. Achso, hä? Da war doch gar kein Auto. Ich dachte gerade, da wäre irgendwie ein Auto, das hier, dass wir jetzt blockiert hätten. War gar nicht. So, ist ein ganz schönes Stück zu Lori. Ich bin schon noch da. Ich höre nur ein bisschen Musik gerade. <lacht> ich wippe hier gerade so ein bisschen mit. Ah, schönes Wetter jetzt hier, ne? Sonne scheint. Aber das ist ja auch ein cooles Bild hier, oder? So, ich halte mal einfach auf der Straße an. So, komm. Bum, 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 bum. Ah, die läuft aber auch langsam. Also laufen kann man es ja nicht nennen. Die geht aber auch langsam. So, komm hier. Das ist ein schönes Panorama, finde ich. Ja, ohne den Felsen, aber. Ja, jetzt muss ich wieder so weit laufen. Hätte ich doch fahren sollen. Ich will ja nur den Berg im Hintergrund haben. So. Ja, das könnte was werden. Zack. Ja, my days is shay. Ja, sauber. Jetzt kann ich wieder schön zum Auto laufen. So, gucken, dass ich nicht umgeholzt werde hier. Ich sollte das nächste Mal dann doch ein Stück zurückfahren. So, wunderbar. Und da kommt die gute Lori. Da bin ich mal gespannt, was die dazu sagt. Ach, die sitzt da, okay. Ach, die liest was, okay. Wahrscheinlich ein Buch über Autos. Oder eine Broschüre über Autos. Ein Heft, was auch immer. Und jetzt muss ich es nur noch mitnehmen. Sehr schön. So, ich habe was für dich hier. Viel besser als Bücher. Hm. No, but I have something else. Angie from the Flick Shack asked me to deliver some movie boxes. She also asked me to deliver some to you. Oh, tight. What are the options? Let me see. The Love Bug or A Nightmare on Elm Street. Ich denke mal, sie wird Nightmare on Elm Street nehmen. Äh, wahrscheinlich wirst du diesen Käfer toll finden. Oha, der zweite könnte etwas gruselig sein. <lacht> oh, last one might be too scary. Too scary. I'm almost 16, Miss W. I can take a horror movie. If you say so, Lori, I wouldn't want you to get any actual nightmares. I promise I won't get any nightmares. So you'll pick a nightmare on Elm Street? Give me the love bug. <lacht> Das, das habe ich ja nicht gesagt. Ich dachte, du wolltest ihn filmen. Ich habe ja gar nicht angeboten. Ist der Gruselfilm jetzt doch gruselig? Äh. Scary movie too scary after all? No, of course not. <lacht> But if my parents catch me watching Elm Street, they'll ground me for a week. I wish they just take a chill pill and see that I'm basically an adult. I fix cars. Oh, no, that's too bad, Lori. Maybe you can watch it at a friend's house instead. No, I'm homeschooled. There aren't many teenagers here, as you may have noticed. So I don't really have any friends to watch it with. So it's a love bug for me. Hm. Äh, nimm jetzt den tollen Käfer und wir schauen uns den Horrorfilm später bei mir zu Hause an. Ich bin sicher, der wird dir auch gefallen. 
Ah, das ist natürlich so eine Sache, ne? Da könnt ihr echt Probleme kriegen. Tell you what. Take the love bug now and we'll watch the horror movie at my place. Would Sunday work for you? What? Really? Yes, it would. That'd be wicked, Miss W. Of course. I'm always in for a good fright. So, see you Sunday? Totally. Thanks so much. Deal. Have a nice day. Ja, sauber. Haben wir Sonntag schon mal was vor? Oh mein, wenn da die Eltern rauskriegen, dass ich ihren Kind Horrorfilme zeige. Dann ist aber was los. So, Feierabend. Zurück zum Postamt. Oh. Na, was ist... Das ist nicht dein Ernst. So. Der fuhr eben nicht. Was soll das? Warte mal. Okay. Rückwärts geht. Ah, ich kann da nicht durchfahren. Alles klar. Ich dachte, oh Gott, das ist Auto kaputt und jetzt muss ich mit Lori nochmal sprechen. Nee, nee, man kann da bloß nicht unter durchfahren. Da muss ich auch mal gucken. Ja, wahrscheinlich werde ich alle zehn Fotos machen müssen. Also ein Motiv fällt mir auf jeden Fall noch ein. Das mache ich auch, glaube ich, gleich noch. Und zwar dieser Hirsch, den man auch am Anfang sieht. Halt, das ist ja schon hier. Haha. Ha. Hoppala, Entschuldigung. Tut mir leid, wollte ich nicht. Weil das Wetter gerade so schön ist, mache ich das Foto gleich. Ich stelle mich mal hier einfach auf die Straße. Ja, da macht ja nichts. Hier kommt ja nicht so oft ein Auto. So, wollen wir mal schauen. Sehr schön. Siehst du wohl, haben wir doch schon drei Fotos. Und die restlichen mache ich dann mal, wenn ich mal ein Motiv finde, wo ich sage, dass es wert ist zu fotografieren. So. Und dann haben wir den Film auch immer voll. Das, das, das verstehen die jungen Leute heute schon gar nicht mehr, wenn ich sage, der Film ist voll. <lacht> Sowas gibt es ja gar nicht mehr. Erhöhen die Speicherkarte. Aber selbst das äh, kriegt man teilweise ja kaum noch hin, weil die so groß sind. Oh, die Speicherkapazitäten. Well now, Meredith and Robert. Welcome Ach ja, to stimmt. Table for two. Wollen wir mit dir einen Kaffee trinken? Ja, yes, bitte. Ein kleines Wunder, wenn Wir haben Arbeit zu tun. Ach ja, ich wollte mir helfen, bei dem Antrag ausfüllen. Robert, someone reckon they could fix the roof themselves and make it work somehow. I mean, foot just went right through. No physical harm, thankfully. The roof? Yes, I promise to take a look at it. Let me check out the damage real quick. Be right back. Thanks, darling. Sure is one of the good ones right there. He seems very nice, but. I haven't actually talked to him longer than 10 minutes. What's time got to do with anything? You know what you want when you see it, hon. Ja, wo gerade sagen, wo verhältst du mich denn, Maureen? Oh, Maureen, please. What do you take me for? For a human being, of course. Don't go telling me city life turned you into a robot now. <laughs> I don't buy it for a second. Anyway, let me show you to my nicest table. I hear the sun hits your face in all the right places here. <laughs> oh man, Maureen. Eh? Okay, so what you're saying is there's a couple of things we can do, but no chainsaws. Definitely no chainsaws for the moment. It's just that the remaining options will take time, effort, and patience. Well, that's one out of three for me. Can I get you love birds? Anything else? <laughs> Maureen, really? I could always decide not to fix your roof today, you know. Don't worry, Robert. I know Maureen. I'm sure she doesn't mean anything by it. <lacht> äh, noch ein Schluck Kaffee wäre nett. Ich könnte ein Glas Rotwein vertragen. Äh, ja, Schluck Käffchen, ne? A coffee refill would be nice. Thanks, Maureen. Gotcha, hun. Robert? The same for me, please. Sure thing. Back in a jiff. Ashley, is that coffee machine still running? They what? Glad we're finally done for today. But there's more to come. 
Äh, ich bin sicher, du kriegst es hin. Hm, ehrlich gesagt, glaube ich, du wirst etwas Hilfe brauchen. Äh, ja, komm. To be honest, you probably need some extra help. Is that an offer? Ich hab's definiert. Ja, ja, klar, yeah, machen wir. Sure. Okay, you two hardworking individuals. Here you go. Thanks, Maureen. Uh, more coffee. How can anyone survive without it? So, how's life in PO so far? It's only been a week, but... Äh, das war nicht die erlebnisreichste Woche meines Lebens. Ja, so weit, so gut. So far, so good. Yeah, I've been here a bit longer. Und... Ah. Ich bin sicher, du hast ein paar gute Geschichten zu erzählen. Ich bin sicher, du musst ein paar gute Geschichten erzählen. Hallo? Ja, uh, ah. Look, Meredith, I'm sorry. I really better get started on fixing that roof. It's just, uh, that's quite a big job. While it's still light out and all. You know. So, thanks so much for your help. I mean, I really do appreciate it. Drive home safe. Um, uh, I'll see you around town. So, yeah, I'll see you. Hm. Everything okay over here? In Konversation yeah, ist er nicht so geübt. I guess. I, I'm not sure. Na, dem gehen wir schon noch auf die Spur, was da los ist. So, wieder zu Hause. Und jetzt ruft bestimmt die Mama an. Nein. Good day. My name is Walter Morgan. I'm from the Postal Service. I'm calling with regards to compliance to policies and guidelines. Such as the use of postal service property, code of conduct, and so on. I will be in touch again soon. Okay. Hat der Wind davon bekommen, dass wir dieses Video-Ding ausgeliefert haben? Meredith, it's Steve. Ah. Was gibt's denn, Steve? What's up, Steve? Thanks so much for improving the text and sending it back to me. I'm confident this will improve our chances of securing a monster deal. Gern geschehen, Steve. Was für ein Monsterabschluss denn? Äh, ich hoffe schwer, dass es hilfreich war. Denn es war nicht gerade das Spaßigste, was ich getan habe. Better help. It wasn't the most fun I've ever had. You won't regret it. It's a monster deal. The big retailer, big money, big prizes. Mm. Ja, komm. A monster deal? Das ist klasse. That's so awesome. Big money, big prizes. Ooh, I need to calm down too. <laughs> well, yes, calmness is needed. Eyes on the prize. The next steps are me going to meet up with them this week. Discuss terms. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie in die Hose geht und die bald keine Arbeit mehr hat. <laughs> ich weiß nicht. Uh, oder? Weiß ich nicht. Das Der hört sich so euphorisch an. Ah, wir lassen uns überraschen. Die Augen des Tigers. Schnapp sie dir, Steve. I the tiger. Go get him, Steve. Thanks, Meredith. Speak soon. Da passiert noch irgendwas. 100 Pro. Äh, Buch lesen. Terminkalender. Oh, ja. Guck mal. Lauris Videobox abholen. Ach, die müssen wir sogar abholen. Freitag, genau. Das haben wir heute gemacht. Äh, und Filmabend mit Lori. Ja, also alles mit Lori. Samstag, morgen. Dings abholen und dann Videoabend. Lesen wir mal ein Buch. Mal gucken, was bei rumkommt. The Countess and the Carpenter? Nein, das kenne ich doch schon. <lacht> really, Mom? Oh. oh, well, let's give it a read. Nein, bitte the nicht. The Countess and the Carpenter. Oh. Chapter 1. A more disastrous entry to her new home was scarcely imaginable mm. for Cecilia mm. Schulten Brow. The left wheel of her carriage collapsed mm, ja. right as she entered through the gates of the magnificent Raubenstaben estate. She tumbled upside down, hurt her head and worse... Her hat was ruined. Suddenly, she heard the deep, strong voice of a young man. Are you all right, madam? Wenn ich das noch ein paar Mal lese, kann ich es mitsprechen. Und wir haben Samstag, den 6. September, morgens. Good morning, Meredith. Oh, Frank, ich habe noch einen Brief für dich. Es nur sagt, Mickey in June, Lake Campground, Providence Oaks. Aha. Do you think you can find that? Oh, ich will schon kriegen. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Ich weiß nicht, wo das ist. Alright, have a great day. Ja, Thanks. Mach ich. Oh, by the way, Frank, I wanted to ask you something. I will not babysit Mildred's cats. 
<lacht> no. It's about something else. Äh, was ist denn. Was ist in diesen ganzen Umschlägen drin? What's in those envelopes for you? Oh, that's just for stamps. Saves them the hassle of driving up here. Hey, I gotta get back to work. Catch you later. Mhm. Ja, und jetzt begehen wir den Samstag. Wollen wir mal gucken, was haben wir alles zu tun? Oh, gibt einiges. Hier bei Laurie, da müssen wir die Videobox abholen. Ansonsten halt Briefe, Briefe und Pakete. Ja, wie immer. Und mal gucken, was sie noch ergibt. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch mit dabei. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Aktiviert das Glöckchen, dann wisst ihr immer, wenn es weitergeht mit Lake. Und dann würden wir uns in der nächsten Folge auch schon sehen. Und ich sage bis dahin, ciao, ciao.